तो लास्ट हमारा ये स्टैंडर्ड हेल्प की ऑब्जेक्शन को हमने डिफाइन किया था स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती हैं टेम्परेचर यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन में कर रहे हैं दैट मीन्स टेम्परेचर ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड और टू नाइनटी एट कैलविन प्रेशर वन एटमोस्फेरिक प्रेशर और हंड्रेड वन जीरो वन किलो पासकल्स और कंसनट्रेशन जो है वो वन मोल पर डी एम की और इसके अलावा स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो भी सब्सटेंस एंड मॉल में दे मस्ट बी इन द स्टैंडर्ड स्टेट मीन्स द स्टेट इन विच दे एग्जिस्ट इन द स्टेट इन विच दे एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर ठीक है तो सब्सटेंस मस्ट बी इन स्टैंडर्ड स्टेट ये भी आप इसमें ध्यान में रखें कि सब्सटेंस ठीक है तो इसमें आप सिंपल ये भी एक ऐड कर लें कि सब्सटेंस मस्ट बी इन स्टैंडर्ड स्टेट और स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है कि मतलब जो जिस स्टेट में रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है फॉर एग्जांपल अगर सोडियम है तो सोडियम का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा सॉलिड अगर वाटर है तो वाटर की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी लिक्विड तो ये जो सिंपल आपको ध्यान रखना है ठीक है उसके अलावा हमने स्टैंडर्ड इंथेल्पी ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया था कि इट इज दी चेंज विच अकर्स व्हेन गिवन रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है या आप कह लें कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट विद इच अदर टू गिव प्रोडक्ट इन सेम रेशो एज इट इज गिवन इन दी केमिकल इक्वेशन यानी फॉर एग्जाम्पल मतलब डेल्टा एच आर जो है ये जनरल टर्म तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो लेट सपोज हम कहेंगे जी हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद क्लोरीन टू गिव टू एच सी एल तो अब इसमें जो भी एनर्जी चेंज आएगा वी कैन जस्ट सिंपली कॉल इट स्टैंडर्ड इंथेरेपी ऑफ रिएक्शन ठीक है और वी कैन से जी कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टिंग विद टू मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर तो यहाँ जो भी एनर्जी चेंज आएगा दैट वुड भी डेल्टा एच आर तो हीट ऑफ रिएक्शन जो है ये जनरल टर्म बट अब जो हमने बात स्टार्ट करनी है अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक रिएक्शंस की ठीक है तो सबसे पहली डेफिनेशन जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं दैट इज स्टैंडर्ड इन थेरेपी ऑफ फॉर्मेशन ठीक है जी स्टैंडर्ड इन थेरेपी ऑफ फॉर्मेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच एफ नॉट तो स्टैंडर्ड इन थेरेपी ऑफ फॉर्मेशन बेसिकली क्या है इट इज दी एनर्जी चेंज विच अकर्स वेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ठीक है ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेशन क्या है इट इज दी चेंज विच अकर्स वेन वन मोल ऑफ अब्सटेंस फॉर्म ठीक है तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको क्या नोट करना है कि जो सब्सटेंस बन रहा है ये कितना बनेगा वन मोल ऑफ अब्सटेंस फॉर्म ठीक है जो भी सब्सटेंस बन रहा है ये फॉर्मेशन एनर्जी है और जो भी चीज फॉर्म हो रही है वो कितना बनना चाहिए वन मोल अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड थेरेपी ऑफ फॉर्मेशन कि जो भी आप सब्सटेंस बनाने जा रहे हैं दैट बी वन मोल सो वन मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम अब किससे बन रहा होगा फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स ठीक है फॉर्मेशन हमेशा किससे होगी एलिमेंट से होगी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन तो ये जो डेफिनेशन है ये कहलाएगी स्टैंडर्ड एंड थेरेपी ऑफ फॉर्मेशन यानी अब इसमें दो बातें होगी फर्स्ट ऑफ ऑल के वट एवर दब्सटेंस वी आर फॉर्मिंग दैट मस्ट बी वन मोल और किससे बन रहा हो एलिमेंट से बन रहा हो इन द स्टैंडर्ड स्टेट ठीक है तो अब लेट सपोज मैं इसकी एक एग्जांपल लेता हूं मैं कहता हूं कि जी राइट दी फॉर्मेशन इक्वेशन फॉर सोडियम क्लोराइड ठीक है अब सोडियम क्लोराइड क्या है एन ए सी एल सॉलिड सो वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स तो किस किन एलिमेंट से बनेगा सोडियम और इसकी स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड प्लस क्लोरिन जो है ये डायटोमिक फॉर्म में एक्सिस्ट करता है सी गैस ठीक है तो ये आपने इक्वेशन लिख ली अब ये इक्वेशन सही है या गलत है बैलेंस नहीं है बैलेंस नहीं है तो कैसे बैलेंस करें इसको टू टू लगा एन एन ए सी एल के साथ और टू आ लगा एन ए के साथ अच्छा अगर मैं एन ए सी एल के साथ टू लगाऊंगा तो फिर ये फॉर्मेशन रहेगी ये बताएं नहीं सर क्योंकि वन मोल बनना चाहिए ना 
वन मोल बनना चाहिए क्लोरिन को हाफ कर देंगे ठीक है आपने इसको बैलेंस करना है विद रिस्पेक्ट टू वन मोल वन मोल ऑफ एन फॉर्म तो इसके लिए हमें क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा हाफ करना पड़ेगा जीरो पॉइंट फाइव या वन पॉइंट टू लिख तो देशन मस्ट बी बैलेंस अकॉर्डिंग टू दी वन मोल ऑफ द सब्सटेंस जो भी सब्सटेंस बन रहा है वो वन मोल बनना चाहिए अदरवाइज फिर हम इसको फॉर्मेशन एनर्जी नहीं कह सकते तो अब जो भी एनर्जी चेंज आएगा इस पूरे प्रोसेस में दैट वुड बी डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ये कहलाएगा फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन या फॉर्मेशन एनर्जी क्या है एनर्जी चेंज विच अकर्स वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट किससे बनना चाहिए एलिमेंट से बनना चाहिए अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ठीक है सिमिलरली मैं कहूंगी जी राइट दी फॉर्मेशन इक्वेशन फॉर कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट के लिखनी है ठीक है तो आपने कहा जी वन मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अब इसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या है सॉलिड फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स तो एलिमेंट्स क्या होंगे कैल्शियम सॉलिड प्लस कार्बन कार्बन किस फॉर्म में होगा सॉलिड सॉलिड ठीक है अच्छा एक चीज और इसमें ध्यान में रखिएगा चले पहले हम ये क्वेश्चन लिख लेते फिर बात करता हूँ प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन डायटोमिक है ओ और इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हाँ जी इसको कैसे बैलेंस करें ऑक्सीजन गैस एक कैल्शियम है एक कैल्शियम है कार्बन एक है कार्बन एक है ऑक्सीजन तीन है हमने इसको वन मोल के हिसाब से बैलेंस करना है तो इट मस्ट बी थ्री अपॉन टू ये क्वेश्चन बैलेंस हो जाएगी आप समझ आ रही है बेटा बात जी सर ठीक है जी तो ये आपने वन मोल ऑफ सब्सटेंस के हिसाब से इसको बैलेंस किया वन मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वन मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हिच अकर्स दैट वुड बी कॉल्ड डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिस वुड बी फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अच्छा इसमें एक और चीज जरा आप देखिएगा कि जो कार्बन है ठीक है अब मुझे पता है कि कार्बन जो है ये सॉलिड स्टेट में इट कुड बी डायमंड और इट कुड और इट कुड बी ग्रेफाइट ठीक है तो अगर हमसे कभी पूछा जाए कि जी व्हाट इज दी स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन तो स्टैंडर्ड स्टेट में सॉलिड फॉर्म में होता है आप कहेंगे सॉलिड फॉर्म में मतलब इसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी तो स्टैंडर्ड स्टेट जो हम एज्यूम करते हैं दैट इज ग्रेफाइट मतलब कहते हैं कि ग्रेफाइट जो है इट इज मोर स्टेबल वो फिर हम आगे डिटेल में जाके इसको पढ़ेंगे बट फिलहाल ये ध्यान में रखिएगा कि ग्रेफाइट जो है ये एज कम्पेयर टू डायमंड जो है ये मोर क्योंकि ये ज्यादा पाया जाने वाला सब्सटेंस भी है मतलब मोस्टली आपको कार्बन जब सॉलिड फॉर्म में मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो ज्यादा इसकी अबंडेंस है वो ग्रेफाइट की फॉर्म में है तो इसलिए हम ग्रेफाइट को स्टैंडर्ड स्टेट कंसिडर करते हैं ठीक है अच्छा चलें अब मैं दो चार इक्वेशन आपको देता हूँ आपने लिखनी है फॉर्मेशन इक्वेशन फॉर लेट सपोज मैं कहता हूँ कि राइट दी फॉर्मेशन इक्वेशन फॉर इथेनोल राइट दी फॉर्मेशन इक्वेशन फॉर एन एच थ्री एंड राइट दी फॉर्मेशन इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन चले ये तीन सब्सटेंस की आपने फॉर्मेशन इक्वेशन बतानी है बताएं मुझे लिखकर बताएं ऐसे ही बता दें इथेनॉल के केस में सी टू एच फाइव ओ एच ठीक है स्टेट क्या होगी लिक्विड जी इससे बनेगा टू तो सी टू मोल्स ऑफ कार्बन और मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन डायटोमिक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ठीक है चले मैं काम करता हूँ मैं इक्वेशन लिखता हूँ आपने सिर्फ चेक करना है कि आपने सही लिखी है या गलत लिखी है ये इक्वेशन किस किस ने सही लिखी थी सही लिखी आपने जी सर ठीक है तो ये हो गई फॉर्मेशन ऑफ इथेनोल ऐसी लेट सपोज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया तो अमोनिया एन एच थ्री इससे बनेगा गैस और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन टू हाफ गैस प्लस थ्री अपॉन टू एच टू गैस दिस इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जी बेटा सही है ये सर सही लिखी थी जी सबको समझ में आ रही है बेटा ये बात किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन फॉर्मेशन इक्वेशन में हाँ जी सबको क्लियर है जी सर अच्छा अब देखें लास्ट जो हमने लिखा है हाइड्रोजन तो मुझे बताएं हाइड्रोजन की फॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगी 
इन ये जो हमने ऊपर वाली इक्वेशन लिखी है दिस इज डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल ठीक है ये फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल हो गया इसी तरीके से दिस इज डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया अब मुझे पता है हाइड्रोजन की फॉर्मेशन इक्वेशन क्या लिखूंगा वन मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म फ्रॉम किससे बनेगा वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस हाँ क्योंकि डेफिनेशन क्या है कि वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन तो अब हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है हाइड्रोजन स्टैंडर्ड फॉर्म में भी एच ही एग्जिस्ट करता है तो दिस वुड बी एच फॉर्मिंग फ्रॉम एच तो मतलब ये जो इक्वेशन है ये टेक्निकली इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है यानी यहाँ पे अगर मुझसे पूछे कि व्हाट वुड बी द डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन तो दैट वुड बी इक्वल टू जीरो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है ये जीरो होगी उसकी वजह क्या है दोनों साइड पे सेम ही सब्सटेंस है तो यहाँ से एक पॉइंट जो आपको नोट करना है वो ये है कि डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर एलिमेंट विल ऑलवेज बी जीरो डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर एलिमेंट्स विल ऑलवेज बी जीरो ये क्या होगा हमेशा जीरो किसी भी एलिमेंट की फॉर्मेशन हाइड्रोजन को तो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है बट कोई क्योंकि इसमें क्या है जितनी एनर्जी इस साइड पे है उतनी एनर्जी सेम साइड पे तो डेल्टा एच जो है वो जीरो आ जाएगा ठीक है तो फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स विल ऑलवेज बी जीरो क्लियर है बेटा ये पॉइंट जी सर ठीक है तो हमने सिंपल बात की कि जी फॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है वेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट अब दैट सब्सटेंस इट वुड बी आई एन आइनिक सब्सटेंस और इट वुड बी अवेलेंट सब्सटेंस ठीक है तो हमने आइनेक सब्सटेंस के लिए भी फॉर्मेशन इक्वेशन लिखी और कोवेलेंट सब्सटेंस के लिए भी फॉर्मेशन इक्वेशन लिखी ठीक है बट फॉर एलिमेंट फॉर्मेशन विल बी जीरो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छा एक और चीज जो आपको यहाँ पे समझनी है दैट इज के डेल्टा एच फॉर्मेशन क्योंकि ये एनर्जी चेंज है ना तो डेल्टा एच फॉर्मेशन इट वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक भी हो सकता है एंडोथर्मिक भी हो सकता है ठीक है बट मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नेगेटिव ठीक है फॉर्मेशन मोस्टली एक्सोथर्मिक होती है बट ये मतलब कोई लाजमी नहीं है ठीक है तो ये चीज ध्यान में रखें कि फॉर्मेशन जो है ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ये वैल्यूज गिवन होंगी तो डेल्टा एच फॉर्मेशन इट कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है तो ये पहला एनर्जी चेंज हो गया हमारा मतलब दूसरा एनर्जी चेंज पहला हमने रिएक्शन पढ़ा और दूसरा फॉर्मेशन ये क्लियर है बेटा इसमें किसी को कोई सवाल यहाँ तक 